Foi a reunião mais esperada da semana, marcada de urgência logo depois das declarações de Trump. Os palestinianos saíram à rua em conflito. A preocupação chegou à Sala das Nações Unidas, em Nova York. O enviado do Médio Oriente diz que a solução agora passa pelos líderes mundiais. Existe um risco sério de que possamos ver uma cadeia de ações unilaterais que só podem afastar-nos de alcançar o nosso objetivo comum de paz. Será fundamental nos próximos dias que os líderes demonstrem a sua sabedoria e façam todos os esforços para reduzir a retórica e prevenir todo o incitamento de elementos radicais. A representante dos Estados Unidos, Nikki Haley, vai mais longe e chega mesmo a culpar as Nações Unidas pela falta de paz no Médio Oriente. Durante muitos anos, as Nações Unidas foi escandalosamente o principal centro de hostilidade do mundo em relação a Israel. A ONU causou muitos mais danos às perspectivas da paz no Médio Oriente do que o contrário. Israel nunca será e nunca deve ser intimidado por um acordo das Nações Unidas ou por qualquer coleção de países que provaram o seu desrespeito pela segurança do país. Já o observador da Palestina nas Nações Unidas aponta com ironia o facto de Trump só estar agora em cima da mesa de discussão. Estamos convencidos de que há 14 países no Conselho de Segurança que defendem o direito internacional. Defendem as resoluções do Conselho de Segurança em relação a Jerusalém. Estes países só estão a condenar as decisões unilaterais de Trump esta semana. Chegar a um acordo parece tão difícil entre a Palestina e Israel como dentro de portas das Nações Unidas.